私は今日はお家にいました<笑>お家にいましたさかなちゃん口紅変えたおよく気づきましたね今日は目が目をピンクにしたのでアイシャドウとかピンクにしたのでリップもピンクに変えてみました<笑>よく気づきましたねさすがでございますピンクもありですかねどうどうだろう<笑>今日なんか落ち着かないピンク<笑>落ち着かないななんか変な感じがするいつも赤だから<笑>ほうきつさんだこんばんはありがとうございますそれにしても暑いですねなかのちゃん何かいつもと違う感じがした<笑>さすがありがとうございます気づいていただいてい,つもめったにしないからピンクのリップなんて<笑>ち,ょっとちょっと気分を変えてみようかなと思ってあとアイシャドウをピンクピンク系に今日はしたのでピンクにしました最近私マットの赤のリップつけてるのが多いので<笑>てみました<笑>あっちみなさんは今日仕事でしたお疲れ様でした<笑>お仕事の方お疲れ様です私も今日はお家にいましたちょっと出かけようかなとも思ったんですけど雨でやめました<笑>あっちだから今日はあれ見てましたドラマばっか見てました見ました見ました私あれ見なかなちゃん雨の中お仕事なんとお疲れ様でございますお仕事はつらいお疲れ様ですもうゆっくりしてください<笑>そんな中私は貯めてたビデオを見てあれ見ました極戦を見ましたよ私はまだ一話も見てなかったから久々に見てあっって思いました<笑>あと何見た私あとは何だろういや見てたなドラマ系見てたな中学生日記もちょっと見たしえっと 99.9 も見たしあと何撮ってたかな逃げ恥は見てないな。いやなんかドラマた,、ま、た,めためてたドラマとか見てました<笑>マジ時間があっという間すぎてびっくりです<笑>なんか気づいたら<笑>一日過ぎるの早いですね<笑>けど暑かったな今日は。あ,あとあれ見ましたあのディズニーの YouTube でなんかディズニーのパレードを上げてくれてる方がいたのでディズニーのパレード見てました<笑>ちょっと見なきゃよかったなってちょっと後悔しましためっちゃ行きたくなっちゃいましたディズニーいついつ開くのかな
って思ってます<笑>ディズニー来てーなんかもう USJ は開い,開いたんですもんね行きたいな USJ も遠いな<笑>皆さんどっか行きたいところとかありますめっちゃディズニーと USJ 行きたいですけどディズニーの方が行きたいかな個人的にはあー遊びに行きたい<笑>って思ったりしてます<笑>さんだはいどうも初見ですですとどうもって言ってるいつもありがとうございます<笑>こんばんはですなくなっちゃう<笑>今日はディズニーがディズニーに行きたすぎてフランダーを連れてます<笑>でかい<笑>大きいね<笑>何話そう何話そう,うん最近私あれ買いましたあれ買いましたよ塗り絵塗り絵のやつ買いました<笑>暇どうしようと思っておうち時間何しようって思ってブログに結構前にブログに塗り絵やり,やりたいみたいなこと書いてたしかショールームでも塗り絵のこと言ったんですけどやっとこさ買,い、ま、買っちゃいましただけど中野ちゃん塗り絵塗り絵買いましたあのなんか大人でも楽しめる塗り絵があおるんだと思ってみんななんかみ,みんなっていうかインスタとかでちょっと調べたらなんかディズニーのめっちゃ可愛い塗り絵があって欲しいなって思ったんですけど全然あ高いなと思って<笑>塗り絵高いなと思って諦めてたんですけどなんかどうしても。なんか塗り絵したいみたいな<笑>欲に駆られてしまいましてだけどめっちゃ飽き性なんで絶対すぐ飽きるなと思ったんで600円ぐらいのアリエルの塗り絵があったので買いました<笑>まだちょっと塗れてはないんですけど買いました<笑>塗り絵を買いましたあと中野ちゃん三日坊主って言われて三日三日坊主どころでもない気がするなんか買ったら飽きちゃうんですよね<笑>だからあのゲーム機とかも結構買ってやって飽きちゃうみたいな。<笑>感じなのでちょっといつもいつまで持つのかちょっと分からなかったのでなんか私がめっちゃ欲しいって思った塗り絵が1000いくらだ800円ぐらいの塗り絵でめっちゃたっけと思って絶対飽きるだろうなって思ってちょっと手出せなかったんですけど本屋さんで見てたら600円ぐらいのがあったので。そっちを買って塗ろうとしてます<笑>なので塗り塗れたらどこかにあげようかなと思います<笑>最近買ったものそれかな塗り絵かなあと中野ちゃん塗り絵したらツイートするツイートしようかな塗り絵したら
。無礼したらツイートします。<笑>ちょっとできるといいな。ちょっといつ完成するのかわからないんですけど、1ページでも乗れたらアップします。<笑>早めにあげたいなって思ってます。それでそのぬれをやろうやろうって思ったんですよ。やろうって思ってその買った時に買った後に買ったからもうやらなきゃって思って「ダジオさんだやっぽー」って言ってるこんばんはで買お,買おうと思ってやろうと思ったら塗りあの色鉛筆なくて<笑>あると思ったのになくてえマジと思って買っちゃいましたよねそのあとすぐ買いに行ったりとかもしたんですけど疲れちゃって<笑>疲れちゃって結局濡れてないのでちょっとやろうかなって思いますちょっと暇な時に一日オフの時にちょっとやりたいなって思ってます<笑>あと最近けど読書読書読書したり,したりとかしてます最近。濡れし,なしたいって思った後にどう,どうしようどうしようどうしようと思ってめっちゃめっちゃ暇なめっちゃ暇な時があって私的にめっちゃえどうしようどうしようどうしようって思った時があって読書したりとかもしてました<笑>ジュンさんだよって言ってるよですこんばんばはジオさん風が強すぎて3歩進んで2歩下がってたら帰るの今になったそうなんだ風も強いんですねもう散々だな今日嫌です嫌ですね雨も嫌だし風も強かったらもう傘意味ないですねえー、もう風邪ひかないでくださいねゆっくりお風呂使ってけどお風呂も暑いですよね最近お風呂お風呂入るのめんどくさくてシャワーだけにしちゃってるんですよね暑くてちょっと疲らなきゃとは思ってるんですけどダメですね<笑>あと最近何してんだろう私<笑>うーんけど自粛なんだっけ自粛緊急事態宣言解除されてから友達とご飯に行きました社長さん半身浴とかせんの半身浴一時期めっちゃやってた時があったんですけどすぐ飽きてしまって<笑>すぐ飽きてしまってもうやってないですダメですねやらないけどね<笑>冬,冬とか結構やりがちなんですけど暑くなるとお風呂お風呂湯船に浸かるのがもうあっつあっつってなっちゃって<笑>シャワーだけになってしまうんですよね田中さん吸引図はずっと飽きないでくださいって言ってる<笑>大丈夫です飽きないですよそこは安心してください大丈夫です全然飽きてないですキュインズは<笑>なんか趣味とかも変わりがちなんですよね飽きちゃうからいや趣味趣味なおさんこんばんはさきなちゃんの配信は初見ですこんばんはありがとうございます来ていただいてこんばんは中野ちゃん何飲んでるわかります三角コーヒーみたいなこれ飲んでますめっちゃコーヒー飲みたくてこれしかなくてこれ飲んでます<笑>
最近なんかすごいすぐ喉乾いちゃって。<咳>ちょっと飲んでる気がするこれめっちゃ美味しい<笑>田中さん日曜の瀬戸利決まった決ま,決まったかな決まりました決まりました決まりましたさっき LINE の通知で来てた気がするから決まりました決まりましたよお楽しみにしていただければと思います。ゆ<笑>うさん、コーヒー飲めるとか大人だ。だけど聞いてください。多分これ。コーヒー牛乳みたいなやつなので、砂糖めっちゃマシマシだと思います。これ。<笑>コーヒーコーヒーしてないと思います。これ。ちょっとブラックとか飲めない派なので。<笑>私は全部砂糖をマシマシマシマシマシマシし,して入れ飲んでます。タジオさん新メンもこの曲やりたい的な意見も出してるの？全然出してます。全然出してます。曲ができる曲が増えたので最初の頃より。当たり前なんですけど増えたので意見とかもゆりちゃんが優しいから聞いてくれるんですよねどの曲やりたいとかってなのでその時に意見とか出したりとか全然してますかなあとはあれですあれかななんて言うんだろうタイミングタイミングが合えば全然私も出したりとかしてます<笑>なおさん見に行けないですけどライブ頑張ってくださいありがとうございます嬉しいですもしさまた再会再,再会はしてるけど皆さんの前でライブできるようになったらぜひぜひぜひ来てくださいラ<笑>ジオさんできる曲増え増えてもドナパラ推し嬉しいです私も好きですドナパラ練習してしてからも私もドナパラめっちゃ好きでライブとかに瀬戸りとかに入ってるとめっちゃテンション上がっちゃいます<笑>よしさん新メンバーステージも離れして泣いた<笑>嬉しいですだけどいまだに緊張しちゃいますなんか前回の7かな7日の日曜日のライブでリハした後になんか端っこはカメラあるから前のカメラじゃなくて端っこ見てくださいってスタッフさんに言われたんですけどなんかもう見なきゃと思って見てそしたらやばい絶対撮ってると思ってなんかカメラのこのレンズの感じで待って待ってと思って逆にめっちゃ緊張しちゃってっていうのはありました<笑>けどなんか前よりも全然うわーみたいな緊張してもう死にそうみたいなことはなくなってきたけどけどいまだにまだ緊張してます<笑>皆さんこんばんはタジオさんゆりちゃんが優しいかっこ怒られろって言ってる<笑>ゆりちゃんもうマジで優しいんですよねマジで優しいですリーダー優しいですボスかボス優しいです<笑>ゆえさんミリースミリースパーティー IF イベ協力してくれたキューヨタの皆さんありがとうございました<笑>でお礼言ってる
ありがとうございます田中さんいやトナパラ押してメンバーの話なわらあそうなのそういうことなのね<笑>いや私はトナパラ好きですよともひろさんこんばんは仕事休憩中って言ってるお疲れ様です頑張ってください<笑>大変だこの時間までお仕事か大変だな中野ちゃんボスが優しいゆりちゃんいつも優しい千代さん覚えなかで一番これで難しく苦労した曲何かある私マジでダンス苦手で本当に全部苦手なんですけど一番一番はゴアヘかな私の中でゴアヘとゴアヘが一番なんですけど最近だとムービングがめちゃくちゃ難しかったかなめっちゃ難しかったなムービング明日も難しかったな全部難しいなチュウさん覚えた<笑>って言ってる覚えた中でそうだな一番はゴアヘで二番今までの曲の中で一番難しいのはゴアヘだけど覚えたての中だとムービングが一番難しかったなって感じです<笑>ともひろさん昨日みずきちゃんと喋ったの喋りました喋りました二回目かなお会いしたのは二回目でリハ昨日リハでダンスの先生が来るまで待ってて待ってたらみずきちゃんが入ってきて「おお!」ってなって少しお話ししましためっちゃ顔ちっちゃいなと思って<笑>少しお話しさせていただきましたなんかやっぱりオーラがすごいなすごいなと思ってめちゃくちゃ緊張しちゃいました<笑>しかもな来るって知らなかったからめっちゃびっくりしちゃって言うて前回のみゆ,みゆちゃんとまなみちゃんの卒業ライブの時も来るって知らなかったからめっちゃびっくりしたんですけど<笑>でも楽しかったですちょっと一緒に写真撮ってもらえればもう撮って。撮ればよかったなって後悔してます<笑>撮ってくださいっていうの忘れちゃってました<笑>昨日のリハでまた新しい曲の振り入れをしてもらったんですけどその曲もめっちゃ苦戦してます全然覚えられなくて<笑>ちょっとおっとってなってます<笑>早く覚えたいな<笑>って思ってますの何話そう<笑>何話そうかなうんともひろさん早くって気持ち出ると思うけど焦らないでね優しいありがとうございます
<笑>ありがとうございますけど早くみんなに披露したいなって思ってるんですけどちょっといつお,<笑>お披露目になるのかちょっとわからないんですけど頑張ってます<笑>けど今の曲もめっちゃ難しいな私的にゴアヘレベルいやゴアヘより難しい気がするなって思ってますゴアヘより難しいかなうんかな<笑>けど練習あるのみですねけど本当に早くライブで披露できたらなって思ってます<笑>中野ちゃん今あ9時29分なんですねこんなグダグダな感じでごめんなさいえっとそしたら告知になっちゃうんですけど今週ゆうさんえ今来たばっかりって言ってくれてる<笑>嬉しいですそう言っていただいてえどうしようじゃあ4045分までやろうかな45分まで私とお話ししましょうあと15分15分間やろうかな告知忘れちゃうから今しちゃおうかな告知とまず明日のえ何時にしようかな明日の先週と同じで明日の六時半にオンリーファイブ更新するのでチェックしてくださいそれと日曜日今週の日曜日だと十四日の日曜日にライブがあるのでそちらもぜひぜひぜひチェックしてくださいお願いしますですですです<笑>こんな感じで大丈夫かな告知はあと何かありましたやばいなこれぐらいだと思うんだけどあとなんかタイムテーブルが変更になったと思うので時間もチェックしてくださいツイッターに載ってます14日のトーク友廣さんが「14日の特典会話」って言ってる14日他の特典会は確かチェキなはず個人のチェキとグループのチェキだと思うんですけどどうでしょう<笑>合ってますかねいやー不安だな合ってるのかなだと思うのでぜひチェックしてくださいお願いしますなおさん時間が来てしまった少しでしたが配信見れてよかったですまた今度お邪魔しますありがとうございますお忙しい中ありがとうございますまた来てください<笑>ありがとうございますかな告知はこんな感じで大丈夫かな不安しかない大丈夫かなあとあのけかなり前にカラオケで歌ってほしい曲リクエストいっぱいしてもらったんですがちょっとリクエストしてもらった曲リクエストしてくれた歌歌う第2弾がまだできてないので近いうちにできたらなって思うのでその時はまた告知しますね。<笑>トミルさん合ってる通販サイトでどちらにどちらにチェキ券も買えるので皆さんぜひ覗いてください優しいありがとうございますよかったってて通販サイト通販サイトでチェキ券販売されてるそうなのでぜひチェックしてくださいお願いしますあとそうカラオケ配信もちょっとしたいなって思うのでまた告知しますねけど最近私もなんかカラオケ前本当に行けてないから
歌いたいと思ってなんか最近私ずっとヨルシカさんの歌をめっちゃ聴いてていきなり話変わってしまうんですけど<笑>あ夫さんだこんばんはありがとうございます来てくれてヨルシカさんの曲をめちゃくちゃ聴いててけどめっちゃくちゃ音なんかリズム感と音程がめっちゃ難しくて全然なんか歌えないんですけど<笑>なんかあ歌えるなって思った時にちょっと一曲披露したいなって思います<笑>よろしかさんのえもしよかったら聞いてみてください私はとだから僕はあだからだから僕は音楽をやめたんだだから違うだからだから僕はだから音楽をやめたんだだから僕は音楽をだから僕は音楽をやめたっていう多分曲多分こんな感じの題名なんですけど本当にごめんなさい<笑>めっちゃ私好きであと「行って」と「でとあとなんだけどめちゃくちゃあってめっちゃ変な音出た「ヒッチハイク」とかもめっちゃいい曲なので聴いてくださいよかったら聴いてみてくださいともひろさんカラオケ配信リハレッスンライブに一生出ないようにしてねえ優しいありがとうございます支障ないようにけど私音楽聴くのめっちゃ好きなので全然苦じゃないのでちょっと覚えて披露したいなって思いますあと最,最近最近かななんか洋楽をめっちゃ聴いててかなり前から聴いてはいるんですけどまたここ最近でなんか洋楽ハマり出してしまってなんか最近レッスン行く時とかずっと洋楽聴いてるのでよければ洋楽とかも<笑>興味があったら聴いてみてください私は最近はアリアナ・グランデちゃんとジャスティン・ビーバーさんあと何聴くあとディズニーのミュージカルソングとかを結構聴いたりとかしてます最近みなちゃんがツイッターで上げてたハイスクールミュージカルの曲とかも結構聴い,いてたりとかあと「ディセンダント」っていうなんかハイスクールミュージカルみたいなミュージカル映画みたいのがあってその曲を聴いたりとかしてレッスン行ったりとかしてますあと「You and Me」っていう曲と「セット」セットオブイートっていう曲がめちゃくちゃいい曲なのでぜひぜひ聴いてみてくださいあとハイスクールミュージカルの「エブリデイ」もめっちゃ好きなのでよければ聴いてみてください<笑>っていう私の好きな歌歌紹介です<笑>あとアリアナ・グランデちゃん私ライブに一回行ったことがあって最近だとサン,サンキューサン,あサンキューネクストっていう曲とあとな何聴いてる最近ラブラブミーヘダーラブミーヘダーみたいな<笑>曲とかもめちゃくちゃいい曲なのでよければ聴いてみてくださいあ最近だとあのレディーガーさんとアリアナちゃんがコラボしてる「レイン・レインオン・ミー」っていう曲もめちゃくちゃいい曲なので<笑>よければ聴いてみてください<笑>私の最近聴いてる歌ですあと最近 TikTok, TikTok でめちゃくちゃ回ってくる曲とかもめちゃくちゃ聴いててえっと「名前のない歌」山猿さんが歌ってる「名前のない歌」っていう歌がめちゃくちゃなんかえめっちゃいい歌と思ってその曲とあと「かくれんぼ
もうめちゃくちゃいい曲だしなのでよければ聴いてみてください<笑>っていう曲紹介でしたすいません聞かれてもないのにこんなに言ってしまって<笑>よければよければよければ聴いてみてください今38分だねあとあと5あと 7, 7分ぐらいか何話そう何について話します<笑>すいません本当に興味皆さんの興味のない話をしてしまったかもしれないあとさっきまたごめんなさい私の勝手なお話を聞かれてもないんですけど言いますね<笑>最近その読書してるって言ったじゃないですかディズニーの本がめちゃくちゃゃくく面白くてあ待ってちょうどあるこれ知ってますディズニーの「神様」シリーズこれめちゃくちゃいいお話なのでよければ読んでみてください本が苦手な私でも2時間ぐらいで全部読み終わりましたこれこのシリーズめちゃくちゃ面白いですなんかほっこりしますディズニーのこれは絆私はまだ言うて1冊しか読んでないんですけど家にあるのが1冊だけで何冊も何冊もある曲なのである曲じゃないある本なので私は私が読んだのがディズニーのディズニー「絆の神様」が教えてくれたことっていう本なんですけどめちゃくちゃ面白くてなんか本当にあった話を書いてるみたいな。感じなんですよねパークのパークディズニーのキャストさんとかの目線で書いてるのかなめっちゃくちゃ面白いのでなんかやっぱ夢の世界にはこういうなんか素晴らしいことがたくさんあるんだなと思って。これを読んでましたので<笑>、ぜひぜひ読んでみてください。よくわかんない告知をしてごめんなさい。告知じゃねえな。なんか紹介しょ今日はなんか紹介な感じになっちゃったな<笑>。あと最近何か結構前なんですけど言うてさ最近って言ってたけど最近読み始めたのが。あの長野めいちゃんが映画やってたやつでなんだっけなあわかんない本があるんですけどちょっとだけちょっとだけ待ってくださいねあこれだこれも最近読,み読んでました「君は地球に光り輝く?」確かこれ映画でやっててで全然読んでないんですけど<笑>言うて全然まだ最後まで読めてないんですけどこれもおすすめですよければ貼ってみてみてくださいあと最近ライブ終わりに「ハーゲンダッツ」って言ってたじゃないですかちょっと「ハーゲンダッツ」はめなライブをめっちゃやるからそ,そんなにやっゆめさんどういうお話なのかこれですねこれはですねえっとおなんか女の子簡単に言えば君の膵臓食べたい君の膵臓食べたい系の感じなんですけど女の子が病弱な子で病弱病気病気な子でなんか学校で<笑>設定がなんか学校で。主人公の男の子がなんか担任の先生になんかピントを持ってってくれみたいな感じなのかなそうそうちょっと待って<笑>説明できてないんだよね説明するの苦手なんですけどゆうさん女の子いつも病気してんな<笑>そう女の子が病気になってなんかあ読むとあここに書いてあるなんか発酵病っていう病気でなんか病院で入院してる時にこの男の子がお見舞いっていうかプリントを届けに行くんですよそしたらこの女の子が
なんか自分の嫁はもも嫁が短いからその間に私がしたいことを代わりにしてほしいってこの主人公の彼にお願いして彼は女の子のためにその彼女がやりたいことをやっていくみたいなお話なんですそれがめちゃくちゃ面白くてなんかそのやってる光景を動画に撮ってこの女の子も一緒に行ってる感覚をなんかその病院にお見舞いに行くたびにその動画を見せて彼女の願いを叶えていくみたいな感じなんですよねなんか本当に面白いですまだ全部読んでないんですけど面白いっていうかめちゃくちゃ泣いちゃいますなんか私最初のどこだ最初で結構泣いちゃってなんかあーってまだ映画,映画もまだ見てなくて映画めっちゃ見たいんですけどけどラブストーリーなお話なのでこれもぜひ見てほしいです面白いですこの佐野哲也さんの作品って結構面白いイメージがするな私結構佐野哲也さんの本好きです<笑>なのでぜひ読んでみてくださいそうであのデートが行って<笑>なんかライ,ライブアートにハーゲンダッツを食べるって言ってたじゃないですか私だけどハーゲンダッツばっか食べてたら結構土日にライブとかあるからハーゲンダッツやっぱり一番のご褒美の時に食べたいなと思って私は,はライブ後はハーゲンダッツももちろん食べたいんですけど最近お金がなくて金欠で全然買えてなくてなのでライブ後ライブ後7日の7日嘘ついた7日で合ってる7日の日曜日のライブの後ガリガリ君のチョコミントのアイス食べたんですけどあれめっちゃ美味しいですね食べました皆さんあれやばいですなんかうっと思ってあれめっちゃ美味しいのでよかったら食べてみてくださいあなんかあかりちゃんに「えガリガリ君のこれめっちゃ美味しいよ」みたいなミントとミントミンんチョコミントだからあかりちゃんあとみなちゃんもチョコミントって言ってたからあかりちゃんに「もうえこれやばい」みたいな「<笑>このチョコミントのアイスやばいよガリガリ君なんだけどさ」みたいなこと言ったら「昨日かな昨日あの出てこないあのブラックサンダーのチョ,コミンチョコミントのアイスを買ったらしいんですよあかりちゃんがそれ食べたらもうそれもめっちゃ美味しいみたいなガリガリ君とはなんかまた違う美味しさがあるみたいななんか私はこっちの方が好きだったよって言われて私は今ビッグビッグサンダーじゃない<笑>それはディズニーや<笑>あのー、あー出てこないブラックサンダーのチョコミントのアイスを食べたいなって思っております<笑>次の14日のライブは売ってたらブラックサンダーのチョコミント食べたいなって思ってますあそうそうりんごちゃんが写真あげてたやつでそうですそうですそれを買って食べたんですよあ,あれめっちゃ美味しかったです<笑>なんか染み渡りました体にほうきつさん女子はチョコミント好きねね、え好きです好きですもうやばいぐらい美味しいですけど私はなんかチョコミントうんチョコミントめっちゃ好きっていうよりはたまに食べたいみたいな感じなのでチョコミントの皆様には大変申し訳なくてチョコミントだなんて言えないんですけど<笑>チョコミント大好きですそうだから次のライブはチョコミントの。写真撮るの忘れちゃったのでそれも合わせてのっけとのっけたいなって思いますもみ<笑>さんなう9時46分なんとなんとなんと早いですね時間経つのすいません30分までやりますとか言って15分も伸ばしてしまってすみませんそしてこんなつまらない感じになってしまってごめんなさい148人の方々ありがとうございます明日もレッスンがあるので頑張ります<笑>
しようかもライブがあるので頑張ります見てください皆さんとまりさんいろいろ話聞けて楽しかったよありがとうございます嬉しいありがとうございます本気さんも延長大歓迎よみんな優しいありがとうございます嬉しいゆえさんお話聞けて楽しかったよ配信おつさきなおとさんバイバイみんな優しいかよ大好きですありがとうございます配信お疲れ様中野ちゃんがいてくれてありがとうございます本吉さんも配信おつわりですって言ってくれてるありがとうございます嬉しいですまたショールーム